A los grandes retos del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se centran en una contundente política de seguridad, la lucha contra el hambre y la cercanía con la ciudadanía. Angie Martínez nos cuenta cómo comenzó entonces esta etapa política de Galán. Angie, hola. Johnny Televidentes, muy buenas tardes, pues dentro del primer día como alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán estuvo aquí presente en la ceremonia de posesión para el nuevo comandante de la policía. Asimismo realizó diferentes reuniones una vez terminado este evento y en este momento se encuentra realizando pues otros encuentros de manera política en su despacho. Sin embargo, asegura que trabajará constantemente con la comunidad y que todo su trabajo estará enfocado hacia estar más cerca con la ciudadanía. Pero conozcamos en el siguiente informe cuál fue su discurso. En su discurso de posesión, Carlos Fernando Galán asumió y enfatizó que para alcanzar cualquier meta es necesario trabajar duro, pero sobre todo con la gente y en las calles. Las soluciones se construyen también con el conocimiento que dan las vivencias cotidianas de quienes habitan esta ciudad. Repito, mi instrucción desde este momento es clara a todos los funcionarios, a trabajar con la gente y desde los barrios, en la calle, siempre con la gente. Dentro de los temas abordados se destacó el medio ambiente, la corrupción, el avance de las obras y habló sobre el metro. Un metro de verdad, como el que está contratado y está avanzando y que recibimos en más de 26% de avance. Un metro que sin lugar a dudas no va a solucionar todos nuestros problemas de movilidad, pero sí va a acercarnos a permitirnos bajarnos del vehículo particular y ganar la calidad del aire y tiempo con nuestras familias. Y sobre todo... Un metro que va a devolvernos la confianza en nosotros mismos, el orgullo por nuestra ciudad. Para Galán, los resultados son vitales para demostrar su gestión y por ello afirmó que no perderá el tiempo. Por eso trabajará en equipo, tanto con el gobierno nacional como con las comunidades. 